বিসমিল্লাহমান রহিম রিকাবি বাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমি তোমাদের সামনে তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকের আমাদের পাঠ শিরোনাম হচ্ছে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আমরা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সম্পর্কে আলোচনা করব শুরুতে আমরা জেনে নিব তাকে কেন মজলুম জননেতা বলা হয় আমরা সে সম্পর্কে একটু জেনে নেই বাংলার কৃষক মজুর শ্রমিকের অতি আপনজন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী চিরকাল নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি মজলুম মানুষের সুখে দুখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা বলেছেন সংগ্রাম করেছেন এজন্য তিনি মজলুম জননেতা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জেনে নিলাম কেন তিনি মজলুম জননেতা তিনি মজলুম মানুষের সুখে দুখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা বলেছেন সংগ্রাম করেছেন এজন্য তিনি মজলুম জননেতা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জেনে নেই মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির জন্ম ও পরিচয় কোথায় তার জন্ম তার পরিচয় কি সিরাজগঞ্জের ধানপাড়া সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবার এ পরিবারে আব্দুল হামিদ খানের জন্ম আঠারোশো আশি সালে তার বাবার নাম হাজি সরাফত আলী খান মায়ের নাম মোসম্মদ মজিরন বিবি আমরা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির জন্ম জেনে নিলাম তিনি সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো আশি সালে তার বাবার নাম হাজি সরাফত আলী এবং মায়ের নাম মোসম্মদ মজিরন বিবি অল্প বয়সী তিনি পিতৃমাতৃহীন হন তার এক চাচা ইব্রাহিম খান তাকে শৈশবে আশ্রয় দেন প্রিয় শিক্ষার্থীর এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব মৌলানা ভাসানীর পড়াশোনা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেছিলেন সে সম্পর্কে একটু আমরা জেনে নেই প্রিয় শিক্ষার্থীরা শুরুতে আমরা জেনে নিয়েছি যে শৈশবে তার পিতামাতা মারা যান সে আশ্রয় নেন তার চাচা ইব্রাহিম খানের কাছে এই চাচার কাছ থেকে তিনি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন এ সময় তিনি ইরাক থেকে আগত এক পীর সাহেবের স্নেহ দৃষ্টি লাভ করেন তিনি তাকে ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমরা জেনে নিলাম মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি কোথায় পড়াশোনা করেছেন ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি সে সম্পর্কে বাইশ বছর বয়সে কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন পরে তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন এরপর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন তাকে কারারুদ্ধ করা হয় সতেরো মাস পর তিনি মুক্তি পান এরপর উনিশ সালে সিরাজগঞ্জে তিনি এক সভায় ভাষণ দেন এই ভাষণে তিনি কৃষক সাধারণের উপর জমিদারদের শোষণ নিপীড়ন ও অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেন এই সভায় ভাষণের জন্য তাকে নিজের জন্মভূমি ছাড়তে হয় তিনি এবার চলে যান আসামের জলেশ্বরে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব তিনি খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলেছেন সে সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী তার এক ভাষণে বলেন আমি খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলি এই মানুষেরা কাজ করে খেতে খামারে কাজ করে কলে কারখানায় এরা কৃষক এরা শ্রমিক আর এরাই জমিদার মহাজন মালিকের জুলুমের শিকার হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা মূলত সারা জীবন তিনি এই নিপীড়ন নিপীড়িত মানুষের জন্যই সংগ্রাম করেছেন উনিশ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি আসাম থেকে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন পরে সংগঠনের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তিনি টাঙ্গাইলের কাকমারিতে বাস করতে শুরু করেন উনিশ শত বাহান্ন সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তিনি গ্রেপ্তার হন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব উনিশ সালে নির্বাচনে 
জয় এবং তার ভাষণে স্বাধীনতার ইঙ্গিত প্রিয় শিক্ষার্থীরা উনিশ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহর অর্দির সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করেন যুক্ত ফ্রন্ট এ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয় উনিশ সালে ভাসানী টাঙ্গাইলের কাকমারিতে এক বিশাল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করেন এ সম্মেলন কাকমারি সম্মেলন নামে খেত সম্মেলনে যোগ দেন দেশ বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন মাওলানা ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে পূর্ব বাংলার মানুষকে শোষণ করছে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণ আন্দোলন গড়ে তোলেন উনিশ সালের ডিসেম্বরে তিনি পল্টন ময়দানে ভাষণ দেন এই ভাষণে শোষণের এই কথাটি বারবার উচ্চারণ করে জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি বলেছিলেন পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছে এরূপ চলতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন স্বাধীন দেশ হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখান থেকে তার স্বাধীনতার ইঙ্গিত পেয়ে গেলাম তিনি বলছেন যে পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছে এরূপ চলতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন স্বাধীন দেশ হয়ে যাবে এরপর যে আমরা জেনে নিব স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ এ মহান ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা যুদ্ধে কীভাবে অংশ নিয়েছিল আমরা একটু জেনে নিই উনিশ সালের পঁচিশে মার্চ মধ্যরাত থেকে দেশব্যাপী পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ মাওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি ভারতে চলে যান প্রিয় শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ অংশ নেওয়ার জন্য মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ভারতে চলে যান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপর যে আমরা জেনে নিব তিনি যে সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন সে সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী নিজে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া করতে পারেননি কিন্তু এদেশের মানুষ মানুষের শিক্ষা প্রসারে তার অনেক অবদান ছিল তিনি সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মহিপুরে হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ ঢাকায় আবুজর গিফারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলে মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আজকের পাঠের আলোকে আজকে যে পাঠটি নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সম্পর্কে এই গল্প বা আজকের এই পাঠের আলোকে তোমাদের জন্য কিছু বাড়ির কাজ শুরুতে রয়েছে তোমাদের জন্য শব্দার্থ যেমন নির্যাতিত নিপীড়িত মজলুম কারারুদ্ধ প্রতিবাদী সমাবেশ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠের আলোকে কিছু প্রশ্ন এক মজলুম জননেতা কে ছিলেন দুই মাওলানা ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেন তিন মাওলানা ভাসানীর জীবন থেকে তুমি কি শিখতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আমি যে পাঠটি নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছ যে বাড়ির কাজ দেওয়া হলো তোমরা বাসায় গুরুত্বের সাথে বাড়ির কাজগুলো আদায় করবে সুন্দর করে পড়বে এবং বাসায় লিখবে স্কুল খুললে তোমাদের এই বাড়ির কাজের আমরা মূল্যায়ন করব সবাই ভালো থাকো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম